இனிய வணக்கம் என் குழந்தைகளுக்கு நான் உங்கள் ஸ்ரீனிவாசன் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னாடி உலகம் எவ்வாறு இருந்துச்சு அப்படின்ற தலைப்பு கீழே தான் பார்க்க போகிறோம் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னாடி உலகம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க புதியதாக ஒரு உலகம் ஆரம்பிக்குது எப்படி அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஐரோப்பிய நாடுகள் ஏகப்பட்ட நாடுகள் நாடுகள் அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்தா தங்கள் காலனி ஆதிக்கத்தை கீழே கட்டுப்படுத்தி வச்சுருந்தா ஸோ அந்த காலனி ஆதிக்க சக்தி இனிமேல் அந்த மாதிரியான கொள்கையை ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐரோப்பிய நாடுகள் கைவிடுது அதே நேரத்தில் அடிமைகளாக இருந்த காலனி ஆதிக்க நாடுகள் ஆசியாவை ஆப்பிரிக்கா இருந்த நாடுகள் எல்லாம் விடுதலை அடைகின்றன இதன் பிறகு என்ன அப்படின்னா இரண்டு வல்லரசு மிக்க நாடுகள் தங்களுடைய பலத்தை பெருக்கி அவங்க முன்னேறி மேலே வராங்க அதில் ஒரு நாடு யூஎஸ்ஏ இன்னொரு நாடு ரஷ்யா இவங்க ரெண்டு பேரும் பனிப்போரில் ஈடுபடுறாங்க அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் தங்க அவங்களுடைய பிற நாட்டுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலில் ஈடுபடுறாங்க ஸோ அதன் பேர் தான் பனிப்போர் இந்த பனிப்போர் வந்து கொரியா கியூபா வியட்நாம் வெஸ்ட் ஆசியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் பல போர்கள் ஏற்படுவதற்கு வழிவகுக்கின்றது இதன் பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா யூஎஸ்ஏ வந்து ஐரோப்பியர்களுடைய நல் நல் வரவு பெறுது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஐரோப்பியர்களுக்கு யூஎஸ்ஏ வந்து மார்ஷல் திட்டம் அப்படின்ற ஒரு மூலமாக அவர்களுக்கு அதிகமாக உதவி செய்கிறான் அதே நேரத்தில் ரஷ்யா என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாக்கா விடுதலை வேணும்னு நினைக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு எல்லாம் விடுதலை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணுறான் ஸோ அதனால் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே ரஷ்யாவுடைய கொள்கைகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்க என்ன தான் அமெரிக்காட்ட இருந்து உதவி வாங்கிட்டே இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட இருந்து விடுதலை பெறணும் தனியாக தன்னுடைய பொருளாதார கொள்கையை உயர்த்தணும்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஐரோப்பியர்கள் எல்லாம் ஒன்றா இணைந்து ஐரோப்பிய யூனியன் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டி ஆரம்பிக்கின்றாங்க இறுதியாக பனிப்போர்ன்றது முடிவுக்கு வருது எங்க அப்படின்னாக்கா பெர்லினில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவர் இடிக்கப்பட்டதன் மூலமாக பனிப்போர் முடிவுக்கு வருகின்றது இதுதான் இந்த லசனுடைய அறிமுகம் சீன புரட்சி உலக போருக்கு முன்னாடி சீனாவுடைய நிலை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம இந்த தலைப்பு கீழே பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு காலகட்டத்தில் ஐரோப்பியர்களோட சீனர்கள் வந்து பொருளாதாரத்திலையும் தங்களுடைய ஒழுக்கத்திலையும் மேம்பட்ட நிலையில் இருந்திருக்காங்க ஆனால் பத்தொம்பது நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா முழுவதுமாக தோல்வியில் முடிஞ்சு போச்சு மான்சோ அப்படின்ற ஒரு அரச வம்சம் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து சீனர்களை ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்திருந்திருப்பாங்க இவர்களுடைய ஆட்சி முறை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா சீனாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாய மக்கள் வந்து ரொம்ப கடும் இன்னல்களுக்கு ஆளாகி இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய லேண்டு வந்து கொஞ்சமாக தான் இருந்திருக்கும் பட் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதிகப்படியான வாடகை அந்த நிலத்துக்கு செலுத்த வேண்டியிருந்திருக்கு அதே நேரத்தில் வரியும் அதிகமாக கட்ட வேண்டியிருக்கு பட் ஆனால் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் என்னென்னா கம்மியாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இதனால் அவர்கள் கடும் மின்னல்களுக்கு ஆளாக இருந்திருக்கிறாங்க இதன் பிறகு அங்கே தொழில்துறை நல்லபடியாக வளர்ந்துருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அதே மாதிரி தொழில்துறையில் இருக்கக்கூடிய ரயில் இரும்பு பாதை போடக்கூடிய அமைப்பு அதுவும் வந்து சில இடங்களில் தான் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சமநற்ற அரசியல் நிலையும் அதே நேரத்தில் பொருளாதார சூழலும் விவசாயிகளை வந்து கிளந்து இல செய்யுது ஸோ அவங்களாம் இப்போ ஆர்கன் ஒன்றா ஆய்ந்து ந ஒன்று சேர்ந்து பல இடத்துல கழகம் நடந்திருக்கு அதில் முக்கியமான கழகம் தான் இந்த தாய்ப்பிங் ரிபலியன் இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலு வரை நடந்திருக்கு இதில் இருபது மில்லியன் மக்கள் வரை இறந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு கட்டத்தில் ஐரோப்பியர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க என் கூட ட்ரேட் வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரீ ட்ரேட் பாலிசியை ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணு சொல்லி சீனர்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருப்பான் சீனா வந்து அதை ஒத்துக்க மாட்டான் பட் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அபினி போர்னு இரண்டு போர் நடக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுலேயும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இந்த ரெண்டுலேயுமே சீனர்கள் தோத்து போயிடுவாங்க ஸோ வேறு வழியே இல்லாமல் ஐரோப்பியர்களுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான் தன்னுடைய ட்ரேட் பாலிசியை வந்து கொடுத்து தான் ஆகணும் ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ ஐரோப்பியர்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க உள்ளே வந்து சைனாவில் ட்ரேட் பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் எம்பரார் புது ஒரு அரசர் என்ன பண்ணுவாங்க நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை ஒன்று அறிமுகப்படுத்துவார் இந்த திட்டத்தை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க யார் அப்படின்னா டோவாகர்ன்றவங்க கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க எம் அரசி அவங்க வந்து அவங்க பேர் வந்து டூ சி அவங்க வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அவங்க அவர் கொண்டு வந்த நூறு நாள் திட்டத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடுவார் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதன் பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மான்சோ அரசாங்கம் முதல் உலக போரில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஆகி போயிருந்தனாக்க முடிவிற்கு வந்துடும் சீனாவில் சீன புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அரசி டோவாகர் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க இறந்த பிறகு இரண்டு வயது பையன் தான் ஆட்சியில் இருப்பாங்க அந்த சின்ன பையனுடைய வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு மாகாணங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க தங்களை தாங்களே சுதந்திர அரசுகளாக அறிவித்துக் கொள்வாங்க இதனால் நாட்டில் சட்ட ஒழுங்கு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து டாக்டர் சன்யாசன் வந்து அமெரிக்காவில்
ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் இவர் இறந்துருவார் இறந்த பிறகு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு நிலையான ஒரு குடியரசுத் தலைவர் போட்டிருப்பாங்க இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பான நடவடிக்கைகள் அங்கே மேம்பட்டதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் டாக்டர் சன்யாசன் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா ஷாங்காய் மற்றும் கேண்டான் உள்ளிட்ட கடற்கரை பகுதிகளில் தன்னுடைய செல்வாக்கு மேம்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகளை ஈடுபட்டிருப்பார் இந்த பாடத்தை கவனிக்கும் போது நமக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கும் யார் இந்த டாக்டர் சன்யாட்சன் டாக்டர் சன்யாட்சன் யார் அப்படின்னா ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவர் வந்து நவீன சீனாவின் தந்தை அப்படின்னு அவருக்கு பட்டப்பெயர் இருக்கின்றது இவர் ஆரம்ப காலத்தில் கிறிஸ்டின் மிஷினரி குழு ஸ்கூல் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கிறாரு இதன் பிறகு என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்டினை கன்வெர்ட் ஆகிருப்பார் மருத்துவ பட்டப்படிப்பு நான் படிச்சிருக்கார் எங்கன்னா ஹாங்காங்கில் இதன் பிறகு அரசியல்லையும் இவருக்கு ஈடுபடணுன்ற பயங்கர ஆசை ஸோ அதனால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து நடைபெற்ற கழகத்தில் அவர் ஈடுபட்டிருப்பார் மான்சு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஸோ அதனால் பதினாறு ஆண்டுகள் வந்து நாட்டை விட்டு வெளியேறி போய் வாழ வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருந்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் திரும்ப மறுபடியும் பொருளாதார நடவடிக்கை அரசியல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருப்பார் ஸோ அதனால் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருப்பார் அந்த கட்சி பிற்காலகட்டத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி பன்னெண்டில் குவாமிங்டன் அப்படின்ற ஒரு கட்சியாக வளர்ந்து சிறப்பான இடத்த அவர் அடைஞ்சிருப்பார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இந்த காலகட்டத்து வரைக்கும் அவர் உயிரோடு இருந்திருக்கிறார் இவர் தான் டாக்டர் சன்யாட்சன் இதே போல் உங்களுக்கு மாவோட் ஸ்டங் அப்படின்றவர் யாரும் அப்படின்றது சொல்லி உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகம் வரும் மாவோட் ஸ்டங் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னாக்க ஹூனான் அப்படின்ற நகரத்தில் பிறந்தார் இவர் வந்து அந்த ஹூனான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா தென்கிழக்கு ஆசியாவில் இருக்குது இவருடைய அப்பா வந்து ஒரு பணக்கார விவசாய வம்சத்தை சேர்ந்தவர் தான் ஆனால் அவர் அப்பா வந்து மான்சு அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக இருந்திருப்பார் இவர் வந்து ஜூனியர் காலேஜில் படித்தார் எங்கே அப்படின்னாக்கா ஷாங்ஸா அப்படின்ற ஜூனியர் காலேஜில் படிச்சிருக்காரு புரட்சி வெடித்த போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் அந்த புரட்சியில் ஈடுபட்டிருக்காரு பின்னாடி அந்த புரட்சியிலேருந்து விளையிட்டார் விளந்த பிறகு என்ன அப்படின்னாக்கா டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் காலேஜில் ஷாங்ஸாவில் இருக்குது அங்க போய் படிச்சார் அதன் பிறகு நம்ம முழுவதுமாக அரசியல் ஈடுபட ஆரம்பிச்சார் அரசியல் ஈடுபட்டு கம்யூனிச கொள்கைகளுக்கு ஆதரவாக பல பகுதிகளில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பார் மக்கள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்தது ஒருங்கிணைத்து இருந்திருப்பார் எங்கே அப்படின்னா ஹூனானில் ஹூனான் முழுவதும் இவருக்கு மிகப்பெரிய செல்வாக்கு இருந்துச்சு அதே இடத்துல கம்யூனிச கொள்கைகளும் சிறப்பாக பரப்பிட்டு வந்துட்டு இருந்தார் இவர் சீனாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்படி இருந்துச்சு எப்படி ஆரம்பிச்சுனா பார்க்க போகிறோம் புரட்சி பழைய சமூகம் கன்ஃபியூசியஸ் கொள்கை இது எல்லாம் சைனாவில் இருந்து புறந்தள்ளப்பட்டுருச்சு புதிய வித ஒரு கொள்கை பிறக்குது எங்கே அப்படின்னாக்கா ரஷ்யாவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொரு புரட்சி ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த புரட்சியோட தாக்கம் என்னென்னாக்கா மார்க்ஸ் மற்றும் லெனின் அவருடைய கொள்கை கம்யூனிஸ்ட் கொள்கை வந்து எங்கே ஆயிருக்கும் சீனாவிலையும் பரவ ஆரம்பிச்சிருந்திருக்கும் ஸோ இதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் என்ன சமூகத்தில் ஒரு புதிய மாற்றம் வந்திருக்கும் மார்க்சிஸ்ட கொள்கையுடன் கூடிய சமூகம் வந்து பரப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கும் பீகிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இந்த கொள்கைகளை வந்து ஒரு பாடமாகவே எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அதிலேருந்து கிளம்பி வந்த ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் தான் மாவோ சேட்டங் ஸோ டாக்டர் சன்யாட்சன் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இந்த நேரத்தில் சாங்காய் ஷேக் அப்படின்றவர் வந்து ரஷ்யாவுக்கு அனுப்பிவிட்ருப்பாங்க ஸோ அவர் ரஷ்யா அவர் அங்கேருந்து திரும்பி வரும்போது மைக்கேல் போரடின் அப்படின்றவரை வந்து ரஷ்யா சைனாவுக்கு திரும்ப அனுப்பிவிட்ருக்கோம் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னாக்க காமிங்டன் கட்சியை வந்து ஒரே ஒரு கட்சியாக சென்ட்ரைஸ் பண்ணிடுவார் மத்தியத்தில் மத்தியில் கொண்டு வந்துடுவார் அப்புறம் புரட்சி மிக்க கூடிய இருக்கக்கூடிய இராணுவ படையை வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருப்பார் ரஷ்யன் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வாம்போ மிலிட்டரி அகாடமி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஆரம்பித்து கொடுத்துருப்பாங்க எங்கே அப்படின்னா கேண்டானில் ஸோ இப்போ சவ் என் லாய் அப்படின்ற ஒரு ஆள் இருப்பார் அவர் வந்து இன்சார்ஜாக வச்சுருப்பாங்க அவருக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் காமிங்டன் கட்சிக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு தலைகராக ஒரு இன்சார்ஜ் மாதிரி அவர் தான் இருப்பார் ரெண்டு பேத்துக்கும் பேச்சுவார்த்தைகள் பண்ணக்கூடிய வேலையெல்லாம் அவர் தான் பார்த்துட்டு இருப்பார் காமிங்டன் அண்ட் சியாங்காய் ஷேக் இதில் ரெண்டு பேரும் என்ன அப்படின்னா சன்யாட்சன் வந்து இறந்துருவார் அவர் இறந்த பிறகு காமிங்டன் கட்சி என்ன ஆயிருந்தாக்கா கம்யூனிஸ்ட் கொள்கைகள் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்டுரும் ஸோ அப்போ அந்த கட்சியை லீட் பண்ணிட்டு போகிறது யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா சியாங்காய் ஷேக் இருப்பார் சியாங்காய் ஷேக்கு கம்யூனிஸ்ட் கொள்கையே பிடிக்காது ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுவார் அங்கே அதிகாரத்துக்கு வந்ததும் கம்யூனிஸ்ட் கொள்கையை ஃபாலோ பண்ணுற எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடுவார் வெளியேற்றி விட்டுருவார் அப்போ அந்த கம்யூனிஸ்ட் கொள்கையை ஃபாலோ பண்ணுற வெளியே நாங்கள் பாருங்க அவங்க எல்லாமே மவுட் சேட்டாங்க அப்படின்றவங்க கூட போய் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க சியாங்காய் ஷேக் என்ன பண்ணுறதுனாக்கா கம்யூனிஸ்ட் கொள்கையை வந்து யாருமே இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு தாட்டில் இருப்பார் ஸோ சியாங்காய் ஷேக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் ஒவ்வொரு பகுதியாக கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவார் ஹான்கோ அப்புறம் இது நான
கம்யூனிஸ்ட் ஆர்மியை கூப்பிட்டு ஒரு லட்சம் வீரர்களை கிளம்பி போகிறாரு மார்ச்சு கிளம்பி போகிறாரு ஆனால் போகிற வழியில் ஃபுல்லாக ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் தொல்லைகள் இன்னல்கள்லாம் சந்திச்சு இருந்திருப்பார் உள்ளூர் விவசாயிகள் அப்புறம் காமிண்டன் கட்சிக்காரங்க ஸோ கடைசி ஆயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் வடக்கு சேனியை போய் சேரும்போது பார்த்தோன்னா வெறும் இருபதாயிரம் பேர் தான் போய் சேர்ந்துருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மில்லியன் மக்களுக்கு தலைவராக இருப்பார் மாவோட்சே ஜப்பானின் படையெடுப்பு ஜப்பான் வந்து கொரியாவை கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றுருவான் வெற்றி பெற்ற பிறகு சீனாவின் மீதும் படையெடுப்பான் சீனாவில் மஞ்சூரியாவை கைப்பற்றிடுவான் மஞ்சூரியாவில் தங்கங்க ஒரு படைத்தளத்தை நிறுவிடுவான் இந்த நேரத்தில் சி ஜப்பானுடைய முன்னேற்றத்தை தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மாவோர்ச்சை தன்னுடைய கம்யூனிஸ்ட் கொள்கை கருத்துக்களை வந்து குறைச்சிப்பார் ஸோ அதனால் சாங்காய் ஷேக்குடைய ஆதிக்கம் வந்து அங்கே அதிகமாயிரும் அதிகமானால ஜப்பானுடைய முன்னேற்றம் வந்து ஜப்பான் மேலே எந்த பகுதியும் கைப்பற்ற முடியாமல் பின்வாங்க ஆரம்பிச்சிருவான் இது பின்வாங்க ஆரம்பித்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் இரண்டாம் உலக போர் முடிவில் ஜப்பான் தோல்வியுற்ற பிறகு ஸோ இப்போ ஜப்பான் கைப்பற்றின பகுதிகள் சைனாவில் இருந்த பகுதியெல்லாம் கைப்பற்றினானோ அதில் யார் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட போகிறது அப்படின்னு சொல்லி காமிங்டன் கட்சிக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் இடையில் மிகப்பெரிய ஒரு போட்டி ஏற்படுது இந்த போட்டியோட முடிவில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா காமிங்டன் கட்சி வந்து பெரும்பான்மையான இடத்த கேப்சர் பண்ணியது ரயில்வே ஸ்டேஷன் போர்ட்ஸ் முக்கியமான சிட்டி ஸ்பீக்கிங் இது எல்லாத்தையுமே சாங்கா ஷேக் வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்துடுவான் ஏன்னா அவருக்கு வந்து மில் அமெரிக்கா வந்து அவருக்கு இராணுவ உதவி செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கும் பட் மாவோட்ஸை என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னாக்க நடுத்தர வர்க்கத்துடைய மக்களோட ஆதரவை பெறணும் அப்படின்றதுக்காக கம்யூனிச கொள்கையினா என்ன அப்படின்றத அவர் தீவிரமாக விளக்கமாக விளக்கி எடுத்து கொடுத்துருப்பார் இதன் பிறகு என்ன அப்படின்னாக்க அவர் தாக்குதல் மேற்கொண்ட கொரிலா தாக்குதல் முறை இந்த தாக்குதல் முறையினால் சாங்காய் ஷே கைப்பற்றி இருந்த பகுதிகள் எல்லாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இவருடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கம்யூனிச கட்சி முழுவதுமாக மாவோட்சை கட்டுப்பாட்டு கீழே வந்திருக்கும் அந்த மாவோட்சியுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே சைனா முழுவதும் அவருடைய கட்டுப்பாடு தேசியாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்க <laughs> பார்க்கப்பட்டு வருகின்றன இதன் பிறகு கடைசியாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் வந்து உறுப்பினர் பதவி வந்து சைனாவுக்கு கிடச்சிருக்காது இருபது வருஷமாக ஏன் அப்படின்னா அமெரிக்கா வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கவே மாட்டான் இருபது வருஷமாக கொடுக்காமல் அவனை புறக்கணிச்சிட்டு வந்துட்டே இருப்பான் பட் ஆனால் அமெரிக்கா வந்து சாங்காய் சேக்குக்கு வந்து இராணுவ உதவி கொடுத்துட்டே இருப்பான் ஸோ அதனால் தாய்வான் பகுதியை ஆட்சி செஞ்சிட்டுருக்கக்கூடிய சாங்காய் சேக்குக்கு வந்து நிரந்தர உறுப்பினர் அந்தஸ்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினப்பான் ஏன் அப்படின்னாக்க அவர் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கொள்கைக்கு எதிரானவர் ஸோ அதனால் அமெரிக்கா என்ன பண்ணுவார் அமெரிக்கா கம்யூனிஸ்ட் கொள்கைக்கு எதிரானது அவ்வளோதான் அன்பு குழந்தைகளா இவ்வளோதான் சீன புரட்சி இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஒரு சப்ப மெட்ரு சால்ட் வாட்ரு ஒன்ஸ் நம்ம மறுபடியும் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் இரண்டாம் உலக போர் முடிவில் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும் ஐரோப்பியா வந்து காலனிகளை ஃபுல்லாக விட்டுட்டான் அதே மாதிரி ஆசியா ஆப்பிரிக்காவில் நிறைய காலனி நாடுகள் சுதந்திரம் வாங்கிட்டானுங்க ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏவும் யூஎஸ்எஸ்ஆரும் பணிப்பொருளை ஈடுபடுறா இதன் விளைவு என்னென்னாக்கா நிறையா கண்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணுறான் சண்டையில் ஈடுபடுறான் கொரியா கியூபா வியட்நாம் உள்ளிட்ட நிறைய ஏகப்பட்ட கண்ட்ரிக்கு வந்து சண்டையில் ஈடுபடுறாங்க ஸோ யூஎஸ்ஏ வந்து ஐரோப்பாவுடைய செல்வத்தை பவரை நல்லெண்ணத்தை வாங்கிட்டான் இந்த பக்கம் ஆசியா ஆப்பிரிக்காவுடைய நல்லெண்ணத்தை ரஷ்யா வாங்கிக்கிறானுங்க ஸோ இப்படி தான் இரண்டாம் உலக போர் மேலே நடக்குது கடைசி பனிப்போர் வந்து பெர்லின் சுவர உடச்சதோடு முடிவடைஞ்சிருது சீனாவில் வந்து புரட்சி ஏற்படுது என்ன அப்படின்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சீனா நல்லா தான் இருந்துச்சு பட் ஆனால் பத்தொன்பது நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் சீனாவினுடைய கொள்கைகள் அதாவது பொருளாதார சரியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு மான்சு ஆட்சியாளர்களுடைய ஆட்சி முறை வந்து சுத்தமாக நல்லா இல்லை ஏன்னா விவசாயிகள் வந்து ஏகப்பட்ட இன்னல்களுக்கு ஆளானது அதனால் விவசாயிகள் எல்லாமே ஒருங்கிணைந்து கழகத்தில் ஈடுபட்டாங்க அதில் முக்கியமான கழகம் தான் இந்த தாய்ப்பின் கழகம் கழகம் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் மில்லியன் மக்கள் வரை என்ன ஆயிருக்காங்க இறந்து போயிருக்காங்க இதன் பிறகு ஐரோப்பியா வேறு நடுவில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு சீனாவை வந்து ட்ரேடிங் பாலிசியை வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் கொடுத்துருப்பான் ஸோ அதனால் அவங்க கூட வந்து அபினி போர்னு இரண்டு போர் நடந்திருக்கும் அந்த இரண்டு போர்லையும் சைனா தோற்றணும் ஸோ அதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் ஐரோப்பியர்களை உள்ளே விட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு ஆளாகிருப்பாங்க இந்த பக்கம் எம்ப்ரஸ் டோவாகர் அவங்க அவங்களுடைய பையனவே பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க ஜெயிலில் போட்டு வச்சுட்டு அவங்க கொண்டு வந்த நூறு நாள் திட்டத்தை எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ கடைசி அந்த அம்மாவும் இறந்து போயிடும் அந்த அம்மா இறந்து போன பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ரெண்டு வ
அவர் அங்கே தன்னை தானாகவே அறிவிச்சுப்பார் ஸோ இதன் பிறகு அங்கே டோவாக இருக்கு மான்சூ கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மினிஸ்டர் யுவான் ஷீஹாய் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னாக்கா வடக்கு பொருளில் இருக்கக்கூடிய சைனாவெலாம் தன்னுடைய இராணுவ பலத்தை வச்சு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகளை வச்சுருப்பார் ஸோ யுவான் காய் சாய் வந்து ஒரு நாலு வருஷம் ஆட்சி பண்ணியிருப்பார் அவர் வந்து இந்த மக்களாட்சி குடியரசு இதெல்லாம் இருந்தாலும் சுத்தமாக பிடிக்காது அதுக்கு எதிரான கொள்கையை கொண்டவர் ஸோ இவர் ஜப்பானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணனால இவருக்கு வந்து மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்வாக்கு இழந்துரும் ஸோ கடைசி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இவர் இறந்துடுவார் இறந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு இறந்த பிறகு ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு பிரசிடண்ட்டை போட்டிருப்பாங்க பட் ஆனால் அவனுடைய செயல்பாடுகள் நல்லபடியாக இருந்திருக்காது ஸோ இந்த நேரத்தில் டாக்டர் சந்யாசன் என்ன பண்ணுவாங்க ஷாங்காய் காண்டான் உள்ளிட்ட இன் பிட்வீன் பகுதிகளில் தன்னுடைய செல்வாக்கை மேம்படக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பார் டாக்டர் சந்யாசன் தான் நவீன சீனாவுடைய தந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்றார் ஸோ இவர் வந்து கிறிஸ்டினா மதம் மாதிரி இருப்பார் இவர் ஒரு டாக்டர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி வந்து மான்சு அரசுக்கு எதிராக கழகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பார் ஸோ அதனால் இவர் நாட்டை விட்டு பதுங்கி வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கும் வெளியே தீர்க்க மாட்டாங்க ஒழிஞ்சு வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பன்னெண்டு அஞ்சில் திரும்ப வந்திருப்பார் ஒரு கட்சியை ஆரம்பிச்சிருப்பார் அந்த கட்சி பிற்காலத்தில் காமிங்டன் கட்சின்னு சொல்லி பெருமையாக பேசப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மாவோட்ஸ் இவர் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் இவருடைய அப்பா ஒரு பணக்கார விவசாயி தான் இவர் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் புரட்சியில் ஈடுபட்டுரு பட் ஆனால் புரட்சியை விட்டு வெளியே வந்திருப்பார் ஏன்னா அவங்க அப்பா ஷா மான்சு கட்சியில் இருக்கக்கூடிய மான்சு ஆதரவாளர் தான் ஸோ அப்புறம் இவர் டீச்சர் ட்ரைனிங் காலேஜில் படிச்சிருப்பார் ஷாங்ஸால் ஸோ அதன் பிறகு அரசியலில் மார்க்சிச கல்வி கொள்கைகளால் ஈடு கவரப்பட்டு கம்யூனிசத்துக்கு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பார் இவருடைய கம்யூனிஸ்ட கருத்துக்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஹூனான் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாரையுமே ரொம்ப மிகவும் கவர்ந்திருக்கும் ஸோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி புரட்சியில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருக்கும் அவங்க வந்து மார்க்ஸ் லெனின் உள்ளிட்ட கருத்துக்கள் வந்து சைனாவில் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ அதனால் கம்யூனிஸ்ட் கொள்கைகள் வந்து ஒரு புதிய புதிய ஒரு புத்துணர்வு பெற்றிருக்கும் ஸோ இந்த நேரத்தில் சாங்காய் சேட் கூடிய ஆதரவாளர் சாரி டாக்டர் சன்னியாசனோட ஆதரவாளர் சாங்காய் சேட் ரஷ்யாவுக்கு போவார் ரஷ்யாவுக்கு போய்ட்டு ஒரு புதிய ஒரு புதிய படையை கூட்டு வருவார் ஸோ அந்த டீம் என்ன பண்ணுவோம் ஆம்போ மிலிட்டரி அகாடமி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா காமிங்டன் கட்சியில் வந்து சாங்காய் தன்னுடைய செல்வாக்கு நிலையில் ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஸோ அங்கே இருந்தக்கூடிய கம்யூனிச ஆதரவாளர்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் வெளியே தண்ணு நினச்சிருப்பார் வெளியே ஏற்றிடுவார் அதே மாதிரியே ஏன்னா காமிங்டன் கட்சியில் கம்யூனிஸ்ட் கொள்கையை வந்து சேரக்கூடாதுன்னு அவர் நினச்சிருப்பார் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி வந்து வெளியே போயிடும் காமிங்டன் கட்சி தனியாக இருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தனியாக இருக்கும் காமிங்டன் கட்சியை வந்து சாங்காய் சேர்க்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை மாவோட் சேவும் ரன் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ மாவோட் சேவுடைய பவரை வந்து எப்படியாவது குறைச்சணும் சொல்லி அவரை முடிச்சு கட்டணும்னு நினச்சிருப்பார் ஸோ அந்த நேரத்தில் மாவோட் சே தனக்கு தெரிந்த விவசாயிகள் ஒரு நூறு பேரை வச்சுட்டு ஒளிஞ்சு தலைமுறை வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்பார் அந்த பகுதியில் ஆபத்துன்னு தெரிஞ்ச பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப் முப்பத்தி நாலில் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புன்னு நினச்சிருப்பார் ஒரு லட்சம் வீரர்களோட கிளம்புவார் பட் ஆனால் இவர் கடைசி தொண் முப்பத்தி அஞ்சில் நார்த்தன் சீனியை போய் சேரும்போது பார்த்தாக்க வெறும் இருபதாயிரம் பேரோட தான் போய் சேருவார் மிகப்பெரிய ஒரு தலைவராக மாறிடுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் கடைசி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கம்யூனிஸ்ட் பல இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் வெற்றி பெற்று இவர் தான் மாவோட்ஸை வந்து சேர்மேனாக அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து உருவாகி வந்திருப்பாங்க இன்றளவும் அமெரிக்கா வந்து சீனாவுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் தரமாட்டேன் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இப்போ கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஒரு இருபது வருஷம் ஆரம்பத்தில் கொடுக்காமல் வச்சுருந்தாங்க அன்பு குழந்தைகளுக்கு நன்றி தமிழ் ஸ்பீச் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த பிக்சர்ஸ்க்கு உடைய ரன்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கேன் நான் நம்மளுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் குட்டி வரலாறு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங